Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Que la grâce de Dieu soit avec euh, tous ceux qui aiment la vérité, tous les enfants de Dieu. Installez-vous, partagez la vidéo. Voilà. Aujourd'hui, c'est un direct un peu spécial. Euh, ce ne sera pas euh, dans une seule langue, ce sera aussi en espagnol. Donc, nous avons avec nous le professeur Didier Yao pour la traduction en espagnol. Bonsoir, mon frère Didier. Bonsoir, mon apôtre. Oui. Donc, euh, aujourd'hui, nous allons non seulement parler aux francophones, mais aussi parler aux espagnols. Donc, la traduction peut commencer. Bien, esta tarde, nous allons parler en français, si nous parlons en espagnol. Donc, euh, comme vous l'avez remarqué aussi hier, le prophète Kakou Philippe était en direct. Et comme vous l'avez noté hier, le prophète Kakou Philippe était en direct. Et vous avez vu que c'était une première. Et ça fait une première fois. Et je crois que nous devons prêter attention à ce que Dieu est en train de faire sur la terre aujourd'hui. Et je crois que nous avons un prophète vivant sur la terre aujourd'hui. Euh, vous savez, la Bible est là pour nous faire comprendre euh, les manifestations de Dieu qui ont été dans les générations passées. Et aujourd'hui, Dieu nous está eh, dando à comprendre les manifestations de Dieu en les générations passées. Et le prophète Kakou Philippe a apporté la lumière sur les choses de Dieu afin que l'humanité la, la, puisse marcher dans la lumière. Et le prophète Kakou Philippe eh, a donné la luz sur les choses divines pour que nous comprenions mieux. Avant le prophète Kakou Philippe, on pensait que pour être sauvé, on pouvait appartenir à une religion, à une église ou suivre la Bible. Antes, podíamos pensar que para ser salvos, 
podemos eh, ser miembros de una iglesia, ser miembros de una, de una religión. Avant le prophète Apu Philippe, on pensait que pour être sauvé, on pouvait euh, suivre un pasteur, un apôtre, un docteur ou un évangéliste. Antes del profeta Kaku Filip podíamos pensar que para ser salvos podemos seguir a un eh, eh, pastor, un evangelista, un maestro. Mais le message du prophète Kaku Filip est venu apporter la claire compréhension des choses de Dieu à l'humanité. Pero el mensaje del profeta Kaku Filip da una mejor comprensión de las cosas a la humanidad. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que il y a un prophète vivant sur la terre comme les prophètes de la Bible. Et la bonne nouvelle que je vous pour vous, c'est que hoy hay un prophète vivant comme les prophètes de la Bible. Le prophète, il est la part de Dieu. C'est un homme mis à part pour Dieu. Et le prophète est un homme puesto à part pour Dieu. Et quand vous allez voir le prophète Kaku Philippe, que vous le voulez ou pas, c'est un homme étrange. Et quand vous allez voir le prophète Kaku Philippe, que le quiera ou non, vous vous rendez compte de que c'est un homme rare. Il ne fait pas comme les autres. Il ne fait pas comme les autres. Il ne s'habille pas comme les autres. Il ne se viste comme les autres. Il ne parle pas comme les autres. No habla como los demás. Il, il ne prie pas comme les autres. No ora como los demás. C'est un homme carrément à part. Es un hombre totalmente aparte. Maintenant, remarquez que pourquoi les prophètes d'autrefois n'ont pas été acceptés. Ahora, eh, eh, noten por qué. Eh, los profetas de antes no fueron aceptados. C'est parce qu'ils étaient des hommes à part. Era porque er, eran hombres aparte. Ils ne faisaient pas comme les autres. No hacían como los demás. Jean Baptiste était à part dans le désert, dans son coin là-bas. Juan el Bautista era un hombre retirado en su lugar, muy lejos. Noé était un homme à part quelque part dans son coin en train de construire son bateau. Noé era un hombre aparte en un lugar apartado construyendo su arca. Mais si Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Y está dicho que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si nous envoie un prophète aujourd'hui, ce sera un homme à part. Et si Dieu envoie un homme aujourd'hui, ce sera un homme séparé. Un homme qui sera spécial. Un homme sera qui sera un homme... spécial. Je ne reçois pas l'audio. Un homme qui sera spécial. Le prophète est un homme spécial. Bon, maintenant. Venons-en à notre temps. Venons-en à notre temps. Et ahora, considérons notre temps. Tous ceux qui ne veulent pas accepter le prophète Kaku Philippe, ils sont d'accord sur un seul point commun. Tous ceux qui ne veulent pas accepter le prophète Kaku Philippe, ils sont d'accord sur un seul point. Il ne fait pas comme eux. No hace como ellos. Il, il n'est pas avec eux. No está con ellos. Et c'est pour ça que vous le rejetez. Comment j'ai pas reçu? C'est pour cela que vous le rejetez. C'est pour L'audio, ce... le jeu. Tu m'entends? Tu m'entends? Il y a un problème au niveau de... Par moi, ça s'entrecoupe. C'est pour cela que le monde le rejette. Et pour ça, le, le monde le rechaza. Maintenant, quel Ahora, est la... si vous étiez autant de Jean-Baptiste, cet homme à part, vous alliez l'accepter. 
¿Cuál es la prueba que si ustedes estuvieran eh, en el tiempo de Juan el Bautista, os hubierais uh, aceptado a este hombre? ¿Qué es la prueba que si vos étiez autant de, de, de Jean Baptiste, de Noé, de profetas de otra forma, vos allez les aceptar? ¿Cuál es la prueba que ustedes habrían aceptado al, a los profetas como Noé, Juan el Bautista, en su tiempo? La prueba es que Dios va a vous éprouver como él ha éprouvé las otras generaciones. Para eso Dios va a probarles como lo ha hecho para las generaciones pasadas. Donc, le salut, c'est une épreuve. Je n'ai pas reçu. Ah, le salut, c'est une épreuve. Tu n'as pas reçu encore? Oui, j'entends maintenant. Le salut, c'est une épreuve. Et... Ustedes van a recibir una prueba. No, le salut c'est une épreuve. La salvación es una prueba. Donc chaque génération sera éprouvée par un homme vivant sur la terre avec les paroles de la vie éternelle. Entonces cada generación tendrá una prueba mediante un hombre vivo que Dios enviará. Jésus était une épreuve. Jésus-Christ era una prueba. Imaginez-vous, au temps de, de, du Seigneur Jésus, un homme va se lever. Imaginez-vous, en le temps du Seigneur Jésus-Christ, un homme va se lever. Alors que le grand Moïse, Moïse qui était considéré comme une icône, le pilier du, du, de, de la foi en Israël. Et il y a que, en ce temps, temps, Moïse era considéré comme... Eh, la, el pilar de, de la fe en ese tiempo todo el mundo juró que por Moisés todo el mundo solo juraba por Moisés y Jesús viene y Jesucristo viene Jesús dice Moisés vos ha dicho Jesucristo dice Moisés les dijo me monte vos di pero yo les digo on ne pensait pas que c'était facile. Vous regardez des films et puis vous pensez que c'était facile, quoi. No piensen que era facile. Ustedes eh, ven videos y piensan que es facile. Imaginez le choc de foi, le choc spirituel de cette déclaration. Mettez-la dans son contexte. Imaginez el choque que hizo esta eh, déclaration y tom tomenla para ponerla en su contexto. Tout le monde ne jure que par Moïse. Tout le monde solo jura par Moïse. Depuis qu'ils sont nés, eux, ils ne connaissent que Moïse. On leur a parlé que de Moïse. Dès de son naissement, solo les hablaron de Moïse. Maintenant, un homme vient et cet homme dit, Moïse a dit telle chose, mais moi, moi, je vous dis autre chose que Moïse n'a pas dit. Ahora un hombre se levanta y dice que Moisés les dijo tal cosa, pero yo os digo tal cosa que no, os, que no, no les dijo Moisés. Ce n'était pas facile. No era fácil. Pero vos, vos êtes aujourd'hui en 2022, vos, vos jurez par Jésus. Pero ustedes están ahora en 2022 y juran por Jesucristo. Maintenant, si vous vous étiez au temps de, de, de Jésus lui-même, quand il disait Moïse a dit, mais moi je vous dis, quelle aurait été votre position? Et donc, ustedes, si vous estuvieras en el tiempo de Jésus-Christ, et quelle serait su réaction? La même épreuve va venir en votre temps, parce que Dieu ne peut pas éprouver une génération plus difficilement que les autres générations. La même épreuve les sera dada. Porque Dios no puede dar una prueba más difícil eh, en relación a otra generación. La misma prueba será la. La misma prueba será eh, estará presente. Un profeta va a se lever aussi en votre temps. Un profeta va a levantarse también en su tiempo. Y va a aportar de palabras que van a choquear vuestra comprensión espiritual. 
y va a dar palabras que va a chocar su comprensión de, de, de lo espiritual. Es duro. Eso es duro. Es difícil. Es difícil. Pero es cuando que es difícil aceptar que hay que creer. Pero es entre tanto que es difícil de aceptar que hay, hay que creer. Parce que un message a son temps de salut. Cada generación tiene su tiempo de salvación. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 9, verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Por eso Jesucristo dijo en Juan 9, verset 5, « Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. » Et aujourd'hui, vous voyez un homme, un prophète africain. Et hoy, Ustedes ven a un hombre, un profeta africano. Mes amis, allez regarder le direct du profeta Akou Philippe hier. Amigos míos, va, eh, vayan a mirar el directo del profeta Akou Philippe de ayer. On n'a pas saisi, il faut reprendre. Allez regarder le direct là, on n'a pas compris, il y a eu un problème à ton niveau. Amigos míos, eh, vayan a mirar el video, el directo del profeta Capo Fili que hizo ayer. Un homme rejeté, il a même été mis en prison dans son pays. Y el profeta Capo Fili es un hombre rechazado, hasta fue eh, detenido en su propio país. Il y a même des personnes, si ils ont l'occasion d'avoir Capo Fili en face d'eux, ils sont prêts à le tuer. Algunas pers personas tienen también el deseo, si tienen la posibilidad de estar en frente de él, para matarlo. Maintenant, ce homme rejeté, persécuté par tout le monde. Ahora, este hombre rechazado, perseguido por todo el mundo, a un mensaje que condena a todo el mundo. Tiene un mensaje que condena a todo el mundo. Deuxième point, c'est un Africain noir. C'est un Africain noir. Second point, c'est un Africain noir. C'est un Africain noir. Et la race noire est la race la plus basse. Et la race noire est la, la, la race la plus basse. Ensuite, il n'est pas allé trop loin à l'école. Il s'est arrêté en troisième. Et puis, il n'a pas été à un niveau supérieur dans les études. Bon, maintenant, qu'est-ce qui fait que ce homme-là, son message est accepté dans le monde entier par les Blancs, les Américains, par, tout, par, par les élus du monde entier? Qu'est-ce qui fait ça? Alors, que, quel est le motif ce qui eh, lleva à la gente à créer en son message pour toutes les parties du monde, les Blancs, les Negros, pour toutes les parties? C'est parce que Dieu ne, la source ne peut pas aller si loin si Dieu n'est pas dedans. Est-ce parce que la fuente ne peut pas aller loin si Dieu ne est pas présent en elle? On va, on va, je vais vous montrer un peu quelques extraits du direct du prophète hier. Alors, considérons le direct du prophète qui a été fait hier. Je vais, je, vais, je vais trouver un peu cela. Et je vais rencontrer le. Voilà, c'est ici. Voilà. Saludarte, Padre mío, en este día, es un día muy especial. Tengo la segunda oportunidad de conversar contigo. Estoy agradecido por, por haber llegado a mi vida y a Monteagudo. Desde aquí, 
o sea, este lugar, esperamos siempre en visita, eh, ora por nosotros para que podamos seguir cada día sirviéndote mejor. Je vais avancer un peu encore. Voy a, a, a ir más lejos en el video. En esta generación. Bendiciones, mi hermano Paco y esposa, mi hermana Rosina. Muchas gracias. Amén. Donc, vous pouvez, vous pouvez après aller regarder, vous pouvez après aller regarder le direct. Ustedes pueden ir eh, después para mirar el directo. Frère Didier, tu m'entends? Si, si. Oui, oui, je reçois. Il semble qu'il y a un problème de connexion au niveau du frère Didier. Tu m'entends? Oui, frère, je te, je te reçois. Tu m'entends? Oui, oui. Voilà. J'entends. Je, vous pouvez aller regarder le direct d'hier. Eh, entonces, ustedes pueden ir a ver el directo de ayer. Bon. Des personnes du Nicaragua. Ahora, personas de Nicaragua. Du Mexique. De México. De, de plusieurs pays de l'Amérique latine sont connectés là et d'autres même étaient en pleurs de pouvoir voir leur prophète et pleurer même. Et de muchos países de Latinoamérica. Il euh, y, y a vraiment un problème au niveau de, 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 du frère Didier. On, en, on ne saisit pas vraiment ce que tu dis. Hein. Bon, je crois que on va, on va. Je crois que après, ouais, tu m'entends maintenant? De corriger le côté de connexion, parce que on, on t'entend même difficilement. Moi, en tout cas, à mon niveau ici. Ok. Sinon, je reçois, je reçois ici. D'accord, d'accord. Donc, je voudrais, pour terminer la vidéo, m'adresser au monde hispanique. Et ahora, para terminar el video, eh, quiero dirigirme al mundo hispánico. Vous qui êtes au Mexique. Allô, frère, je pas reçu. Il euh, y a vraiment un problème de connexion à ton niveau. Bon, ce qu'on va faire, parce que quand c'est comme ça, là, ça complique un peu. Donc, on va conclure et puis un autre jour, on va relancer, on va, on va refaire le direct avec euh, euh, d'autres... Euh, pour, pour remédier à ça, quoi. Parce que ce n'est pas intéressant quand on ne t'entend pas. Tu m'entends maintenant, là? Oui, j'entends, j'entends. Bon, il y a un problème de connexion au niveau de... J'entends. Parce qu'il y a Didier, donc je vais comprendre. Oui, mais si c'est comme ça, c'est qu'on va, on va, parce qu'il y a l'impression que ça se bloque à ton niveau. Ce qu'on va faire, on va reprogrammer cela, et puis on aura une autre vidéo, soit on sera même ensemble, et puis on va s'adresser au monde hispanique. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Alors, je vais m'adresser okay. pour terminer euh, aux francophones. Donc, tu peux traduire cela pour tous ceux qui sont du monde hispanique, qui sont connectés, pour dire que à cause d'un problème de réseau à ton niveau, on va reprogrammer cela pour un directeur pour s'adresser au monde hispanique. Eh, debido a un problema de conexión a internet, vamos a planear este video para otro día. Ustedes recibirán esta información y cuando estemos listos ya le, envia, le enviaremos eh, el día y la hora. Muchas gracias. Bueno, ellos dicen que se entiende bien. On dit qu'on t'entend bien, pero yo pienso que on va, on va reprogramar. On va reprogramar cela. On va reprogramar cela. Donc, pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo, hier, le prophète Kaku Philippe était en direct et la vidéo a été suivie par des milliers de personnes. Et même dans certains lieux de la Côte d'Ivoire, il y a eu un rassemblement d'une grande foule en plein air pour suivre ce direct-là. Et alors, je vous invite à aller suivre cette, cette vidéo. 
allez suivre ce direct là pour voir de vos yeux, entendre de vos oreilles la voix du prophète messager de votre génération. Mes amis, vous êtes francophones, vous êtes ivoiriens. Ne manquez pas la chose qui a été donnée par Dieu dans son grand amour. Et vous allez regretter cela éternellement. Non. Non. Parce que, que vous le voulez ou pas, souvent pour vous consoler, vous dites Kakou Philippe, c'est le plus grand faux prophète de la terre. Mais si c'était Dieu qui était là, approchez-vous et cherchez à comprendre. Quand vous voyez des personnes qui sont au Mexique, des personnes qui sont au Nicaragua, des personnes qui sont en Argentine, des personnes qui sont au Chili, des personnes... Et ça, c'est parce que le prophète a voulu s'adresser à ses disciples du monde hispanique. Quand il va décider s'adresser à ses disciples du monde portugais, ce sera encore des personnes du Brésil, du, du Portugal, du Mozambique, de l'Angola, etc. Quand il va venir, il va décider s'adresser à ses disciples du monde anglophone, ce sera des personnes du Zimbabwe, de, de, de l'Afrique du Sud, de l'Irlande, etc. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une voix que les élus du monde entier sont en train d'écouter. Ce n'est pas du banditisme et, et du Congo comme Barouti, des gens qui se lèvent après Branham, c'est moi. Après Branham, c'est moi. Et on, vous n'êtes connu que dans vos pays. Vous, voyez? vous n'êtes connu que eh, par les animaux tatoués du Gabon. Vous êtes connu que par euh, euh, vos, les gens de votre ethnie congolaise. Ce n'est pas ça. Un prophète, il est prophète pour l'humanité tout entière. Et son message doit pouvoir transcender les barrières de langue, de continent, de race et aller jusqu'au bout de la terre parce que les enfants de Dieu ne sont pas seulement qu'au Congo. Les enfants de Dieu ne sont pas seulement qu'à Figaio là-bas. Il doit y avoir un prophète qui doit prêcher un message, qui doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et la parole de Dieu a dit que du milieu de l'Afrique, du milieu de la nuit, un homme allait se lever. Je vous laisse sur ces interrogations. Et si Kakou était vrai? Et si ce que Kakou disait était la vérité? Et si ce Kakou était un envoyé de Dieu? Et si ce Kakou était l'accomplissement réel de Matthieu 25, 6, on voit des voyous encore d'Ivoire ici, les contradictions de Kakou Philippe, ainsi de suite. Et vous vous masturbez l'esprit et la pensée. Allez dire ça aux Chiliens. <rire> Allez dire ça aux, aux, aux Mexicains. Allez leur dire ça. Parce que je vous ai plusieurs fois dit dans des vidéos, Dieu ne peut pas envoyer un, un faux prophète. Dieu ne peut pas envoyer un vrai prophète de quartier pour s'attaquer à un faux prophète mondial. C'est faux. Donc, si toi, Dieu t'a envoyé pour venir dévoiler les œuvres de Kakou Philippe, Dieu va te donner la capacité de, euh, euh, pour que ta voix soit entendue partout où il y a les disciples de Kakou Philippe. C'est parce que le diable est partout sur la terre que le message de Kakou Philippe est partout sur la terre parce que Dieu doit sauver l'humanité. Vous êtes en train de vous masturber là, dans les petits coins de Côte d'Ivoire, dans les petits coins de Ovendo, dans les petits coins de, euh, de Kinshasa le salut non mes amis prenez conscience réfléchissez cherchez Dieu soyez un c'est ce que Dieu a promis qui est en train de s'accomplir sous vos yeux sous vos yeux ce que Dieu a promis est en train de s'accomplir à la lettre vous aurez voulu que Dieu fasse selon votre goût vous aurez voulu que Dieu agisse selon votre goût tout comme les juifs avaient voulu un messie selon leur goût mais le Messie est venu conformément à la prophétie. Dieu n'accomplira pas sa parole selon vos désirs, vos passions, mais Dieu accomplira sa parole selon ce que lui-même Dieu a dit. Il a dit que ce sera un prophète africain. Kakou est africain. Il a dit que ce sera un ministère sous la tente. C'est un ministère sous la tente. Il a dit que ce sera l'interprétation de la langue inconnue selon Daniel 12, verset 8 à 10. La chose est en train d'être accomplie sous vos yeux. Il a dit que ce sera un message de purification. Ce message est en train de purifier. Il a dit que la chose va remplir toute la terre. Le message est en train de remplir toute la terre. Mes amis, soyez humbles. Soyez humbles. Asseyez-vous et priez. Implorez Dieu afin que si c'est vous qui ne comprenez pas, Dieu puisse ouvrir votre esprit parce que Dieu visite la terre. Je vous laisse sur ces mots. Et maintenant, euh, les directs que je ferai, ce sera multilingue, vous voyez. Je serai souvent avec euh, le pasteur Yao, je serai avec d'autres frères pour euh, aussi 
parler à ceux qui sont du monde anglophone, du monde hispanique, du monde portugais, parce que le message du prophète Kakou Fili, ce n'est pas un petit message de quartier, ce n'est pas un message d'une langue, c'est pour l'humanité tout entière. Je ferai même, Dieu voulant, des vidéos où je serai avec un interprète pour les Chinois, parce qu'il faut que les Chinois aussi soient sauvés. Le prophète est vivant, et pendant que vous avez la lumière, recevez la lumière. C'était l'apôtre Amon Martin, disciple du prophète Kakou Philippe, en compagnie du pasteur Yao Didier, disciple aussi du prophète Kakou Philippe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, mon apôtre.